హై స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మనం మ్యాక్స్ హీప్ కి సంబంధించి ఇన్సర్షన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాం సో ఇప్పుడు మనం డిలీషన్ కి సంబంధించిన లాజిక్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిలీషన్ చేయాలి అంటే ఒక మ్యాక్స్ ట్రీ అనేది మన దగ్గర రెడీగా ఉండాలి అండ్ మ్యాక్స్ ట్రీ మీద మనం ఈ డిలీషన్ ఆపరేషన్ అనేది అప్లై చేయాలి కాబట్టి సో ఫస్ట్ నేను ఒక రఫ్ గా ఒక మ్యాక్స్ హీప్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే ఒక ట్రీ తీసుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ మనం డిలీషన్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా డిలీషన్ అనేది ఓన్లీ రూట్ నోడ్ నుంచి మాత్రమే మనం డిలీషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాము ఇంకా ఏ ఎలిమెంట్స్ మీద కూడా మనం డిలీషన్ అనేది జరగదు ఓన్లీ మనకి డిలి రూట్ నోడ్ ఐటమ్ మాత్రమే మనం డిలీట్ చేయగలం తప్ప ఇంక ఏ ఎలిమెంట్ కూడా మనం డిలీట్ చేయలేము సో ఫస్ట్ నేను తీసుకునే ట్రీ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ద రూట్ ఎలిమెంట్ అండ్ So 29 and 15, so next 12, 9 and 35. So I have to take a tree here. So now we have to check this tree here. First, we have to check this tree as a max tree. So we have to check this tree as a max tree. So we have to check this tree as a max tree. So we have to check this tree as a max tree. First of all, this condition is not satisfied. So first 50 to 30, 65. The max element is 65. Okay, next 30 to 45, 52. Max element 52. 29, 15, 30, max element 30, 12, 9, 32, max element 32, 35, 45, max element 45. So, मनम max heap condition satisfy जेसा. So, next, इदे tree निप्पुड मनम representation in arrays लो represent चेयाली यांटे, order लो elements अनि note चेस कोल, 65 and left and right elements. Next, 52, 30, 32, 45, 29, 15, 12, 9, 35. సో ఇది మనకి ఎరే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గివెన్ ట్రీ సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం డిలీషన్ అప్లై చేయాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మనం డిలీట్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ రూట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేయాల్సింది సిక్స్టీ ఫైవ్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ డిలీట్ చేయాలి అంటే మనం ఏ ఎలిమెంట్ ని రూట్ ఎలిమెంట్ గా మళ్ళీ దాన్ని తీసుకురావాలి అంటే రీప్లేస్మెంట్ ఏ ఎలిమెంట్ తో చేయాలి అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయితే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ గా ఉంటుందో దాంతో మనం ఆ రూట్ నోడ్ ని రీప్లేస్ చేయాలి సో ఎరే లో చూసుకున్నా మనకి థర్టీ ఫైవ్ ట్రీ లో చూసుకున్నా కూడా మనకి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ థర్టీ ఫైవ్ సో థర్టీ ఫైవ్ ని రూట్ ప్లేస్ లో తీసుకొచ్చి రూట్ ప్లేస్ లో ఉన్న సిక్స్టీ ఫైవ్ ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే డిలీట్ చేస్తాం సో ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ రూట్ ఎలిమెంట్ ద గివెన్ ట్రీ ఇప్పుడు ఈ ట్రీ ఏం చేంజ్ అవుతుంది అంటే థర్టీ ఫైవ్ తో సిక్స్టీ ఫైవ్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం సో థర్టీ ఫైవ్ రిమైనింగ్ యాస్టీస్ నోట్ చేసేసేయండి థర్టీ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ నైన్ థర్టీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ రీప్లేస్ అయిపోయింది కదా సో దెర్ ఈస్ నో థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రీ అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఏ ట్రీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి మ్యాక్స్ హీప్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి మ్యాక్స్ హీప్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ ఇక్కడ త్రీ ఎలిమెంట్స్ లో ద గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మనం థర్టీ ఫైవ్ ప్లేస్ లోకి పేరెంట్ ఎలిమెంట్ కింద ఫిఫ్టీ టూ ఉండాలి థర్టీ ఫిఫ్టీ టూ ప్లేస్ లోకి థర్టీ ఫైవ్ ని రీప్లేస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ప్లేస్ లో ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ ఓకే సో ఇక్కడ వరకు ఈ ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ యాస్టీస్ ఫస్ట్ నోట్ చేసేసేయండి నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ అండ్ నైన్ సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ మనం చెక్ చేసాం నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ లోకి ఫార్టీ ఫైవ్ రావాలి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ ఓకే ఇక్కడ వరకు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది నెక్స్ట్ థర్టీ ట్వంటీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ యాస్టీస్ సో ఇక్కడ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేద్దాం థర్టీ టూ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ థర్టీ టూ ట్వెల్వ్ నైన్ సో యాస్టీస్ మ్యాక్స్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇది నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ ట్రీ అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ మనం హ్యాపీగా డిలీట్ చేయొచ్చు బట్ డిలీట్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ రూట్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి మనం ఫిఫ్టీ టూ నే డిలీట్ చేస్తాము 52 టూ డిలీట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ ఎలిమెంట్ నైన్ నైన్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది సో ఇది జనరల్ గా డిలీషన్ ప్రొసీజర్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఎరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం ఎరేస్ రిప్రజెంటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం డిలీట్ చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ రూల్స్ ఏంటి 
అండ్ ఫార్ములాస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ టూ ఇంటూ ఐ ఐ మీన్స్ అవర్ పొజిషన్ సో నెక్స్ట్ రైట్ చైల్డ్ టూ ఇంటూ ఐ ప్లస్ వన్ సో ఇది మనకి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చైల్డ్ సో ఇందాక ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న ట్రీ తర్వాత అగైన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ట్రీకి ఇప్పుడు నేను ఒక ఎరే రిప్రజెంటేషన్ రాస్తే లేదు ఫస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ చూద్దాము సో ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నాం కదా ఎగ్జాంపుల్ దాని మీద సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ నైన్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇది మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న ట్రీ సో ఇప్పుడు ఈ ట్రీలో జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అంటే మనం వన్ టు టెన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేయాలి అంటే డిలీషన్ చేయాలి డిలీషన్ చేసేటప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ ని థర్టీ ఫైవ్ లో రిప్లేస్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ అనే లాస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ప్లేస్ చేసేస్తున్నాము దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని యాస్టీస్ గా మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం దెన్ అప్పుడు మనం ట్రీని ఏం చేయాలి కంపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి సో కంపేర్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ చైల్డ్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది సో దెర్ ఈస్ నో నైన్త్ ఇండెక్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు టోటల్ మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నైన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి జీరో టు ఎయిట్ ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ని మనం కరెక్ట్ గా పేరెంట్ ఎలిమెంట్ మ్యాక్స్ ట్రీ కింద కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి సో థర్టీ ఫైవ్ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది ట్రీ పొజిషన్ లో ఉంది అంటే నెంబర్ వన్ వాల్యూ సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఏంటో మనం చూడాలి లెఫ్ట్ చైల్డ్ అంటే మన క్యాలిక్యులేషన్ టూ ఇంటూ వన్ టూ సో అంటే సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసరికి మనకి అంటే సెకండ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ రైట్ చైల్డ్ వాల్యూ రైట్ చైల్డ్ వాల్యూ టూ ఇంటూ వన్ మీరు ఇక్కడ ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకుంటే కనుక ఇండెక్స్ జీరో కాబట్టి టూ ఇంటూ జీరో జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకోవట్లేదు కంపల్సరీ అక్కడ పొజిషన్స్ బేస్ చేసుకోవాలి పొజిషన్స్ మీన్స్ వన్ వాల్యూ టూ వాల్యూ త్రీ వాల్యూ ఫోర్ వాల్యూ అలా తీసుకుంటున్నాం టూ ఇంటూ వన్ టూ సో టూ పొజిషన్ లో సెకండ్ పొజిషన్ దిస్ ఇస్ వన్ పొజిషన్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ థర్డ్ వాల్యూ థర్డ్ వాల్యూ అంటే మనకి థర్టీ సో లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్ ఫిఫ్టీ టూ రైట్ ఎలిమెంట్ థర్టీ ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ లో గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ద రూట్ ఎలిమెంట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కి కన్నా ఫిఫ్టీ టూ గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి అగైన్ వీ కెన్ చేంజ్ సెకండ్ పొజిషన్ సెకండ్ వాల్యూ విత్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ని కూడా మనం బేస్డ్ ఆన్ ఫార్ములాస్ తో మనం లాజికల్ గా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో దిస్ ఈస్ ద డిలీషన్ ఆపరేషన్ సో నెక్స్ట్ ఇదే ట్రీ లో మనం ఇప్పుడు చేయాలి అంటే అగైన్ మనం డిలీట్ చేయాల్సి వస్తే ఫిఫ్టీ టూ ని డిలీట్ చేస్తాము దాన్ని నైన్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం అగైన్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ అగైన్ దాన్ని మ్యాక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఫార్టీ ఫైవ్ మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ ప్లేస్ లోకి వస్తుంది నైన్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లేస్ లోకి వస్తుంది థర్టీ సేమ్ అలానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లేస్ లో నైన్ ఉంది నైన్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ అగైన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ ద గ్రేటర్ ఎలిమెంట్ థర్టీ ఫైవ్ నైన్ ప్లేస్ లోకి వస్తుంది నైన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లేస్ లోకి వస్తుంది సో రైట్ సైడ్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది అగైన్ నైన్ ఇక్కడ ఉంటుంది థర్టీ టూ ఇక్కడ ఉంటుంది సో థర్టీ టూ అనేది సేమ్ ఇలానే కాబట్టి థర్టీ టూ ట్వెల్వ్ నైన్ థర్టీ టూ ట్వెల్వ్ అనేది సేమ్ అలానే ఉంటుంది నైన్ ఆల్రెడీ మనం రీప్లేస్ చేసేసాం సో దెర్ ఈస్ నో నైన్ ఎలిమెంట్ ఓకే సో ఇలా మనం ఏంటంటే వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ డిలీషన్ ఆపరేషన్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాము సో దిస్ ఈస్ మ్యాక్సిమం హీప్ సాట్ అంటే మనం టోటల్ గా హీప్ సాట్ లో ఇన్సర్షన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాం విత్ లాజిక్ అండ్ దిస్ ఈస్ హీప్ సాట్ విత్ డిలీషన్